আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা অটোক্যাড 3 বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং 3 এটা ষষ্ঠ পর্বের যে সাবজেক্টটা তোমাদের সেই সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন অটোক্যাড 3 তে আমাদের অটোক্যাডের কিছু কাজ দেখতে হবে বিভিন্ন টুলসের সাহায্যে ইনস্টল করার পর অটোক্যাডের যে কাজগুলো আমরা করি এগুলো আমরা সিরিয়াল অনুযায়ী দেখব তো চলো দেখি আমরা প্রথমে অধ্যায় কি কি শিখব আমরা দেখে নি এই অধ্যায় আমরা শিখব অটোক্যাড সফটওয়্যার চালু করণ এবং গ্রাফিক্স স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণের ব্যাখ্যা দুই নম্বর মেনু বার কমান্ড উইন্ডো এবং টুল বারের বর্ণনা আমরা প্রত্যেকটি বার যেমন মেনু বার কমান্ড কমান্ড উইন্ডো টুল বার এগুলো আলাদা আলাদা করে চিনবো আমরা তারপরে আছে ফাইল সংরক্ষণ এবং ফাইল থেকে বের হওয়া আমরা অটোক্যাডে একটা কাজ করার পরে সেই ফাইলটা আমাদের সংরক্ষণ করার প্রয়োজন পড়বে সেটা সংরক্ষণ এবং সেটা থেকে বের হওয়ার উপায় এবং সবশেষে দেখবো এই অধ্যায়ের গুরু অতি সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর তোমরা যারা এখনও খাতা কলম নিয়ে বসো নেই খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আমরা ক্লাস শুরু করি তো প্রথমেই চলো আমরা দেখি অটোক্যাড সফটওয়্যার চালুকরণ এবং গ্রাফিক্স স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণের ব্যাখ্যা তো অটোক্যাড সফটওয়্যার চালুকরণের ক্ষেত্রে দেখো আমরা তো অটোক্যাড সফটওয়্যারটা আমাদের স্ক্রিনে চাই সেক্ষেত্রে প্রথমে আমার কি করতে হবে যে অটোক্যাড ক্যাড শব্দের অর্থ আমরা আসলে আগে জানি যে ক্যাড কি তোমরা ইতিমধ্যে ক্যাড ওয়ান টুতে আশা করি এ বিষয়ে জানছো তবু আমি তোমাদের রিমাইন্ডারদের জন্য আর একবার বলি ক্যাড হচ্ছে কম্পিউটার এডিট ডিজাইন বা ড্রাফটিং এটা হচ্ছে কম্পিউটারের একটি সফটওয়্যার যেটা দ্বারা আমরা নানান ধরনের ডিজাইনের কাজ করতে পারি যেহেতু আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি তো আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করি তো বলছে যে ক্যাড শব্দের অর্থ কম্পিউটার এডিট ডিজাইন বা ড্রাফটিং বিভিন্ন কমান্ড প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যাডের কাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন কমান্ড প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যাডের কাজ সম্পূর্ণ করা হয় এর সাহায্যে আমরা নতুন নতুন ড্রয়িং তৈরি করতে পারি এডিট করতে পারি এবং সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারি নতুন নতুন ড্রয়িং তৈরি করতে পারি তারপরে এডিট করতে পারি এবং সংরক্ষণ করতে পারি এই তিনটা কাজ আমরা মেইনলি করে থাকি অন্যান্য কম্পিউটার প্যাকেজ প্রোগ্রামের মতো এটিও একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম অন্যান্য আমাদের যেমন কম্পিউটারের অনেক প্যাকেজ প্রোগ্রাম আছে উইন্ডোজ অ্যাক্টার প্রোগ্রাম তারপরে আমাদের দেখা যাচ্ছে আমরা কম্পিউটারে সার্চ করার জন্য গুগল ক্রোম ইউজ করি এটা একটা প্রোগ্রাম তারপরে মাইক্রোসফটের বিং ইউজ করি এটা একটা প্রোগ্রাম এমন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের মতো অটোক্যাড একটা প্রোগ্রাম তো বিভিন্ন ধরনের টু ডি এবং থ্রি ডি ক্যাডের সাহায্যে সহজে এবং স্বাচ্ছন্দে তৈরি করা যায় টু ডি হচ্ছে টু ডাইমেনশন যেখানে শুধুমাত্র এই যে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস চিহ্নিত করা থাকে এটাকে বলে হচ্ছে টু ডি আর একটা হচ্ছে থ্রি ডি যেটাকে আমরা বলি থ্রি ডাইমেনশন সেটাতে এক্স এবং ওয়াইয়ের সাথে সাথে জেড এক্সিসও থাকে যেটাকে আমরা বলি থ্রি ডি এই যে দেখো এখানে থ্রি ডি তো এখানে অটোক্যাডে মূলত আমরা টু ডি ডিজাইন দেখব থ্রি ডি আমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা এই একই সফটওয়্যার দিয়ে থ্রি ডি ডিজাইন করব এখন দেখো তাছাড়া এতে আছে বিশাল আকৃতির আনলিমিটেড ড্রয়িং শিট বিভিন্ন কালারের পেন বা পেন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন মেজারিং টুলস ইত্যাদি আচ্ছা এখানে আমরা যে অটোক্যাডের ড্রয়িং যখন করব তখন আমাদের একটা অটোক্যাডের ড্রয়িং শিট থাকবে যেটা বিশাল আকৃতির মানে এটার আকৃতি অনেক বড় তুমি যে কোনো ধরনের বড় ড্রয়িং কিন্তু এর উপরে করতে পারো আমাদের অনেক সময় আমরা ড্রয়িং কাজের জন্য ড্রয়িংয়ের লিমিটেশন পেজের লিমিটেশন সেট করেছি যে এই লিমিটের ভিতরে আমার হবে তা না হলে এই বিশাল আকৃতির ড্রয়িং শিটে আমরা আমাদের ড্রয়িংটা হারিয়ে ফেলতে পারি সেটা আমরা কাজ অনুযায়ী ধাপে ধাপে দেখবো এখন দেখো আমরা যেহেতু অটোক্যাড চালুকরণের প্রসঙ্গ আসলো তো প্রথমে আমরা কিভাবে অটোকার্ড চালু করব তোমাদের কম্পিউটারে অটোকার্ড ইনস্টল করার পর দেখো আমরা যদি উইন্ডোজ মেনুটা চাপি কিবোর্ড থেকে তাহলে দেখো এই যে এখানে অটোকার্ড দু হাজার ষোলো বা অটোডেক্সের একটা ইয়ে আসছে এখান থেকে তোমরা যদি ইনস্টল করা থাকে আমার এখানে ষোলো এবং সাত দুইটা ইনস্টল করা আছে তাই দুইটাই দেখাচ্ছে তো তোমরা যদি শুধু সাত ইনস্টল করো তাহলে সাত দেখা যাবে এখান থেকে চাপলেই কিন্তু সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে যাবে আচ্ছা এই যে দেখো আমাদের সফটওয়্যার ওপেন হচ্ছে কিছুটা সময় লাগবে কারণ অটোক্যাড অন্যান্য সফটওয়্যারের তুলনায় কিছুটা ভারী যে জন্য এটা একটু সময় নেয় এই যে আমাদের অটোক্যাডের ইন্টারফেসটা ওপেন হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমরা অটোক্যাড দু হাজার যে ইন্টারফেসটা সেটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা এখান থেকে বিভিন্ন বারগুলা তারপরে বিভিন্ন কমান্ড এগুলোর পরিচিতি আমরা জানবো 
এটা যদি আমরা কেটে দিই এটা আমাদের অনেক সময় অটোক্যাট ক্র্যাকে প্রবলেম হলে আসে এখন দেখো আমরা নেক্সটে দেখি কি আছে অটোক্যাট চালু করুন অটোক্যাট সফটওয়্যার চালু করুন তো কম্পিউটার সফটওয়্যার অটোক্যাট চালু করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি যে কোনো একটি অবলম্বন করতে হবে অটোক্যাট সফটওয়্যার চালু করতে হলে যে কোনো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলে হয় আমি কিন্তু অলরেডি তোমাদের দেখিয়েছি একটা পদ্ধতি দেখিয়েছি যেটা দ্বারা আমরা অটোক্যাট চালু করতে পারি তো দেখি এখানে কি বলছে এখানে বলছে কম্পিউটার চালু হওয়ার পর ডেস্কটপের অটোক্যাট আইফোনের উপর মাউস পয়েন্টটা রেখে বাম বাটনে পরপর দুবার ক্লিক করতে হবে আচ্ছা অটোক্যাডে কিন্তু আমাদের ডেস্কটপে অটোক্যাড ইনস্টল করার পর একটা পার্ট থাকবে অটোক্যাডের তার উপরে আমরা মাউস পয়েন্টটা দুইবার ক্লিক করে এটা ওপেন করতে পারি দুই নম্বর কম্পিউটার চালু হওয়ার পর ডেস্কটপে অটোক্যাড আইকনে মাউস পয়েন্টটা রেখে মাউস ডান বাটনে ক্লিক করলে একটি পুল ডাউন মেনু আসবে পুল ডাউন মেনু থেকে ওপেনে ক্লিক করতে হবে যেমনটি আমরা অন্য সফটওয়্যারগুলো ওপেন করি একইভাবে তিন নম্বর ডেস্কটপে স্টার্টে ক্লিক করলে অল প্রোগ্রাম নামে কম প্রোগ্রাম লিস্ট আসবে যা কিন্তু আমি তোমাদের মাত্র দেখালাম তোমরা যদি না বুঝতে পারো তাহলে ভিডিওটা একটু ব্যাকে দিয়ে তোমরা এটা দেখে নাও যে আমি কিন্তু এটাই দেখিয়েছি যে ডেস্কটপের স্টার্টে ক্লিক করলে অল প্রোগ্রাম লিস্ট আসবে যার মধ্যে অটো ডেস্কের নাম বিদ্যমান এই অটো ডেস্ক হচ্ছে অটো ক্যাডের কোম্পানির নাম অটো ক্যাড সফটওয়্যারটা যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে অটো ডেস্ক তো অটো ডেস্ক হলো আমেরিকান অটো ডেস্ক নামক কোম্পানির একটি সফটওয়্যার দেখো এটাখানে লেখা আছে অটো ক্যাড হলো আমেরিকার অটো ডেস্ক নামক কোম্পানির একটি সফটওয়্যার তাই অটো ক্যাড দু এবং পনেরো চালু করার ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম লিস্টে অটো ডেস্কের ফোল্ডার সিস্টেম ফোল্ডার লিস্টের মধ্যে অটো ক্যাড নামটি প্রদর্শিত হয় লিস্টে অটো ক্যাডে ক্লিক করতে হবে তো আমাদের অটো ক্যাড যেমনটি আমি তোমাদের বললাম যে আমার দুই এবং দুই সাত ইনস্টল করা আছে এই জন্য দুইটা ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে তোমাদের যদি দু হাজার সাত ইনস্টল করা থাকে তাহলে শুধু দুই হাজার সাতই দেখা যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দু হাজার সাতের ওপর ক্লিক করে যেভাবে আমরা ওপেন করেছি ওইভাবে ওপেন করব এখন দেখো এই যে এই যে ডিসপ্লেটা দেখা যাচ্ছে এইটাই কিন্তু আমি তোমাদের প্রিভিয়াস দেখিয়েছি তোমরা ভিডিওটা একটু ব্যাকে দিয়ে এইটা দেখে নাও যে আমি তোমাদের কিন্তু এই অটো ক্যাড সফটওয়্যার চালু করার প্রক্রিয়া হচ্ছে এখানে আমরা উইন্ডোজে চাপছি তারপরে অটো ডেস্কের এই যে এই অটো ডেস্কের ভিতরে গিয়ে অটো ক্যাড দু আমরা এখান থেকে ক্লিক করে ওপেন করছি আচ্ছা তো চালু করণ তো হলো এখন আমরা দেখি নেক্সট কী বলছে অটো ক্যাড ইনস্টল পদ্ধতি যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে অটো ক্যাড দু হাজার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়াই অঙ্কনের জন্য একটি নতুন শূন্য পৃষ্ঠ কালো শূন্য পৃষ্ঠা চালু হবে আমরা যখন অটো ক্যাড ওপেন করছিলাম তোমরা কিন্তু দেখছিলাম যে অটো ক্যাড যার ওপর আমরা ড্রয়িং করব যেখানে সেখানে কিন্তু একটি নতুন কালো শূন্য পৃষ্ঠা চালু হয় এটা ক্ষেত্র বিশেষে সাদাও করা যায় যখন আমরা কালো করব তখন আমাদের ড্রয়িং যে ইয়েগুলো দিয়ে করব আমরা সেগুলো সব সাদা হবে আবার যখন আমাদের ইন্টারফেসটা আমরা সাদা করব তখন আমাদের যে কলম বা যেটা দিয়ে আমরা ড্রয়িং করব যে রেখাগুলো দিয়ে সেগুলো কালো হবে যাই হোক অটো ক্যাড দু হাজার পনেরো ক্ষেত্রে স্ক্রিনে গেট স্টার্টেড নামক একটি অপশন প্রদর্শিত হবে গেস্ট স্টার্টেড নামক অপশনে স্টার্ট ড্রয়িংয়ের উপর বাম মাউস চাপে সিঙ্গেল ক্লিক করলে এটি একটি নতুন কালো পৃষ্ঠ চালু হবে মানে অটো ক্যাড সাত এবং পনেরো ক্ষেত্রে সেম ওপেন করার সিস্টেম এখন দেখো অটো ক্যাড গ্রাফিক্স স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ এখন অটো ক্যাড যে আমরা ওপেন করলাম ওপেন করার পরে কিন্তু আমরা অনেকগুলো বার দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে কিন্তু বেসিক্যালি অটো ক্যাডের তোমরা দুইটা বার দেখতে পাচ্ছ বামে একটা ড্র টুল বার এবং ডানে একটা মডিফাই টুল বার এছাড়াও আমাদের একটা এক্সট্রা টুল বার লাগে যেটা আমরা ডাইমেনশন টুল বার যেটাকে বলি যেটা আমরা এখানে হাইট থাকে যেটা আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তো আমি তোমাদের সেটা হাইট করে দেখাবো তো দেখো অটো ক্যাড চালু করার পর অটো ক্যাড ড্রয়িং স্ক্রিন বা গ্রাফিক্স উইন্ডো প্রদর্শিত হয় এটি একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস যাতে ব্যবহারকারীরা ড্রয়িং করতে পারে নিম্ন অটো ক্যাড ড্রয়িং স্ক্রিনের পরিচিতি দেওয়া হলো এখানে দেখো আমাদের প্রত্যেকটা ড্রয়িং ইউনিটের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে কোনটা কি তো প্রথমে একদম উপরে অটো ক্যাড দু সাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অটো ক্যাড দু সাত লেখা রয়েছে এবং উপরের যে বারটা সেটাকে আমরা বলছি টাইটেল বার তারপরে আমরা মেনু বার এবং তারপরে আমাদের আছে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার এবং এখানে আছে অবজেক্ট প্রপার্টি টুল বার তো চলো আমরা এইটা একটু দেখি দেখো এখানে এই যে এটা দেখছো এই যে অটো ক্যাড দু এটা কিন্তু আমাদের কি বলে অটো ক্যাড হচ্ছে টাইটেল বার তারপরে আমাদের যে ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট 
এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার মাউসের পয়েন্টটা যেখানে নড়াচড়া করছে এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে মেনু বার আচ্ছা টাইটেল বারের পরে আসছে মেনু বার এবং তারপরে দেখো এখানে আমাদের কিন্তু অবজেক্ট প্রপার্টিস বার রয়েছে এই যে এটাকে আমরা বলি অবজেক্ট প্রপার্টিস বার এখন আমার কার্সার যেখানে অবস্থান করছে তো চলো আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ইন্টারফেসে চলে যাই এখন আমরা কিন্তু আমাদের দুইটা বার দেখতে পাচ্ছিলাম একটা হচ্ছে এই যে এখানে একটি বার ছিল এবং এই বারটা আমাদের ছিল হচ্ছে ডানখানে আমরা এই বারটা কাজের সুবিধার্থে বামে নিয়ে এসেছি যেটাকে আমরা মডিফাই বার বলি এবং এই ডাইমেনশন বারটা আমরা যদি এই কিবোর্ডের ফাঁকা এখানে কি বলে অটোক্যাটের যে স্ক্রিন আছে এখানে ক্লিক করলে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করার মাধ্যমে কিন্তু এই বারটা নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা আমি যদি একটু তোমাদের কি ইয়ে করে দেখাই দেখো এখানে আমরা যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে এ সি এডি আসছে এখান থেকে আমরা যদি এই যে ডাইমেনশন আছে না এই ডাইমেনশনের ওপরে যদি টিকটা উঠিয়ে দাও দেখো ডান সাইডের ওই বারটা চলে যাবে আবার ঠিক একইভাবে এখান থেকে ডাইমেনশনের ওপর টিক উঠিয়ে দিলে কিন্তু ডান সাইডের ওই বারটা চলে আসবে তো এটা ডাইমেনশন মূলত আমরা ব্যবহার করি মাপ যোগ নেওয়ার জন্য কাজের সুবিধার্থে আমরা এই বারটাকে নিয়ে আসলাম তো চলো আমরা পরবর্তীতে যে কাজ দেখবো আমরা সেটা একটু দেখি এখন দেখবো আমরা যে এই যে বিভিন্ন টুলবারের আমরা পরিস্থিতি দেখছিলাম তো প্রথমেই আমরা যে বাম পাশে যে টুলবার দেখছি সেটা হচ্ছে ড্র টুলবার এবং ড্রয়িং এডিটর আমরা এই যে বিশাল আকৃতির যে কালো ফেজ এখানে আমরা ড্রয়িং করব এখানে মডিফাই টুলবার টুল প্যালেটস এবং আমাদের নিচে যে উইন্ডোগুলো আছে ইউএস ইউসিএস আইকন তারপরে মডেল লেআউট তারপর স্ট্যাটাস বার এবং নিচে হচ্ছে কমান্ড উইন্ডো যেখানে আমরা কমান্ড করি আমি যদি একটু আরেকবার তোমাদের দেখাই তাহলে দেখো এই যে দেখো ইউসিএস আইকন এই ইউসিএসকে বলা হচ্ছে ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সংক্ষেপ ইউসিএস এটা হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে ভিউ থেকে আমাদের এই ইউসিএস আইকনটা কিন্তু আমরা প্রথম অটোকার্ড চালু করার পর যদি এই যে দেখো এখন কিন্তু এই ইউসিএস আইকনটা আমার কাজের মাঝখানে চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে এটা আমরা কিভাবে বন্ধ করব এটা আমরা বন্ধ করব হচ্ছে ভিউ থেকে এই যে ডিসপ্লেতে যাব ডিসপ্লে যাওয়ার পর ইউসিএস আইকন থেকে অরিজিন নামক যে কমানটা আছে টিকটা উঠাই দেব তাহলে দেখো সে তার নির্দিষ্ট জায়গা মতো চলে আসবে এখন আমরা মাউস যতই নাড়াচাড়া করি সে আর আগের জায়গায় আসবে না সে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে আচ্ছা এখন আমরা দেখি আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারে কি বলছে এখন অটোক্যাট গ্রাফিক সিক্সনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ তো চিহ্নিতকরণের যে বারগুলো আমরা চিহ্নিত করলাম এই যে প্রিভিয়াস সিটে সেই বারগুলোরই বিবরণ দেওয়া আছে এখানে বলছে টাইটেল বার অটোক্যাট গ্রাফিক সঙ্গে সর্ব উপরের বারটিকে টাইটেল বার বলা হয় এই বারে ড্রয়িং ফাইলের নাম প্রদর্শিত হয় টাইটেল বারে সর্ব সর্ববামে অটোক্যাট লোগো থাকে দেখো এখানে যে টাইটেল বারটা আমরা লিখেছি তো এই বারের না বামে একদম সর্ব বামে দেখছো অটোক্যাট দু হাজার লেখা রয়েছে এখন আমি যদি এই ফাইলটা সেভ করতাম কোনো নাম দিয়ে তাহলে এই অটোক্যাট দু হাজার পাশে এই যে ড্রয়িং ওয়ান দেখছো না এখানে সেই নাম প্রদর্শিত হতো আমি যে নামে সেভ করি না কেন দেখা যাচ্ছে আমি একটা ডিজাইন বা ছয়তলা বিল্ডিংয়ের ডিজাইন সিক্স স্টোরেজ ডিজাইন দিয়ে সেভ করলাম ফাইলটার নাম তাহলে এখানে দেখাতো সিক্স স্টোরেজ ডিজাইন এখন দেখো মেনু বার মেনু বারের অবস্থান টাইটেল বারের নিচে মেনু বারে ড্রপ ডাউন মেনু থাকে যেমন ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট এখন দেখো টাইটেল বারে যে নিচে বারটা সেটাকে আমরা কি বলছি মেনু বার এখানে ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট টুলস ড্র ডাইমেনশন মডিফাই উইন্ডো হেল্প এই কয়েকটা টুলস থাকে আচ্ছা এখন আমরা তারপর দেখব স্ট্যান্ডার্ড টুল বার মেনু বারের নিচের বারটিকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টুল বার স্ট্যান্ডার্ড টুল বারে যে কোনো আইকনে ক্লিক করলে উক্ত কমান্ড কার্যকারী করা যায় চা স্ট্যান্ডার্ড টুল বারে দেখো এখানে বিভিন্ন কমান্ড আছে হ্যাঁ এখানে এই টাইটেল বারের পর যে মেনু বার মেনু বারের মাঝখানে যে কমান্ডগুলো থাকে সেই কমান্ডগুলো কিন্তু আমরা স্ট্যান্ডার্ড টুল পারে দেখো এখানে এই যে কেসির মতো চিহ্নতা দেখছো এটা কার্ট আছে এখান থেকে আমরা সহজে কপি করতে পারি আন্ডো করতে পারি এই ধরনের কাজগুলো আমরা স্ট্যান্ডার্ড টুল বার থেকে করতে পারি তারপর সে আছে অবজেক্ট প্রপার্টি টুলস টুলস বার বা টুল বার একই কথা স্ট্যান্ডার্ড টুল বারের নিচের বারটির নাম হলো অবজেক্ট প্রপার্টিস টুল বার এই টুল বারের কয়েকটি ড্রপ ডাউন লিস্ট আছে বিভিন্ন লেয়ারে এই টুল বার ব্যবহার করা যায় এখন আমরা দেখব ড্র টুল বার ড্র টুল বারের অবস্থান গ্রাফিক্স উইন্ডোর বাম পাশে ড্র টুল বার অঙ্কর করার জন্য সাধারণত কমান্ডগুলো আইকন আকারে থাকে প্রয়োজন আইকনটি ক্লিক করে অতি দ্রুত কমান্ড কার্যকারী করা যায় এই যে দেখো ড্র টুল বার যেটা আমরা যদি চিপতে যাই এইটা হচ্ছে আমাদের ড্র টুল বার দেখো এটা হচ্ছে বামে অবস্থিত আচ্ছা এখন ড্র টুল বারের পর আমরা দেখবো মডিফাই টুল বার মডিফাই অটোক্যাট ড্রয়িংকে সম্পাদনের জন্য মডিফাই টুল বার ব্যবহৃত হয়
যে আমাদের যে টুল এই যে দেখো মডিফাই টুল বার আমাদের গ্রাফিক্স স্ক্রিনের ডান পাশে আমরা কাজের সুবিধার্থে এটাকে বাম পাশেও আনতে পারি উপরেও রাখতে পারি যেখানে আমরা কাজ করে এটা এটার কমান্ডগুলো নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সেখানে আচ্ছা এখন দেখি ড্রয়িং এডিটর গ্রাফিক্স উইন্ডোর মাঝে খালি স্ক্রিনকে ড্রয়িং এডিটর বলা হয় মূলত এটি হলো অটোকার্ড সফটওয়্যার দ্বারা অঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত কাগজ ডিফল্ট অবস্থায় এই স্ক্রিনের রং হচ্ছে কালো থাকে এই স্ক্রিনের রং সচরাচর আমরা সফটওয়্যার ইনস্টল করার পর কালো অবস্থায় দেখতে পারব তারপরে আমরা দেখি কমান্ড উইন্ডো ড্রয়িং স্ক্রিনের নিচের দিকে কমান্ড উইন্ডো প্রদর্শিত হয় যে কোনো কমান্ড ব্যবহারের সমান এই কাজ ধারাবাহিক এবং ফলাফল দেখার জন্য এটি খুবই কার্যকারী দেখো আমরা যদি একটু চিটে যাই তাহলে দেখো এই যে কমান্ড উইন্ডো দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে লেখা রয়েছে বামে কমান্ড আমি এখন টিক দিয়ে দিলাম যেখানে এই কমান্ডে কিন্তু আমরা যে কোনো কিবোর্ড থেকে কোনো একটা কমান্ড টাইপ করে ইন্টার দিলেও কাজ করবে আবার আমরা যদি এই আমাদের যে ড্রয়িং ইন্টারফেস দেখা যায় সেই ইন্টারফেসগুলোর ভিতর থেকেও আমরা এই কাজটা করতে পারব এখন আমরা দেখি ইউসিএস ইউসিএস হচ্ছে ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যেটা কিন্তু আমি তোমাদের এই যে ইউসিএস আইকন দেখানোর সময় বলছিলাম এই যে আইকনটা ইউসিএস হচ্ছে ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ইউসিএস এই আইকনটি ড্রয়িং এডিটরের বাম পাশে প্রদর্শিত হয় ডিফল অবস্থায় এটি দ্বিমাত্রিক এবং টপ ভিউ অবস্থায় প্রদর্শিত হয় এবার আমরা দেখবো স্ট্যাটাস বার ড্রয়িং স্ক্রিনের কমান্ড স্ক্রিনের নিচের দিকে স্ট্যাটাস বার প্রদর্শিত হয় স্ট্যাটাস বারে স্ন্যাপ গ্রিড অর্থ পোলার তারপর অস্নাপ অট্র্যাক এল ডাব্লুটি মডেল ইত্যাদি বাটন থাকে যে কোনো বাটনে ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট কমান্ডকে কার্যকারী করা যায় আবার পুনরায় ক্লিক করলে কমান্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায় এই কাজগুলো আমরা স্ন্যাপ বা গ্রিড অর্থ এগুলো কি আলাদা আমরা যখন কাজ দেখব তখন এগুলো আমরা দেখব আচ্ছা তারপরে আছে মডেল এবং লে আউট ট্যাব আনুভূমিক স্ক্রল বারের বাম পাশে তিনটি ট্যাব আছে দেখো আমরা স্পারের যদি সরে যাই এই যে দেখো আনুভূমিকভাবে বা এক সক্ষের সাথে তিনটা ট্যাব আছে একটা হচ্ছে মডেল একটা লেআউট ওয়ান এবং একটা লেআউট টু আচ্ছা আমি যদি একটু এগুলো ক্লিন করে দিই তাহলে দেখো খুব ভালো করে বোঝা যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা লেআউট টু এর ওপরই কিন্তু এই ঠিক চিহ্নটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে কয়টা আছে মডেল লেআউট ওয়ান লেআউট টু তিনটা এখানে সে কথাই বলছে যে মডেল লেআউট ট্যাব আনুভূমিক স্ক্রল বারের বাম পাশে তিনটি ট্যাব আছে মডেল ট্যাবটি ডিফল্ট অবস্থায় চালু থাকে আমরা মূলত মডেল অবস্থাতেই ডিজাইন করতে থাকি লেআউট ট্যাব প্রিন্টিং বা প্লটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এখন আমরা দু হাজার একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি দেখো অটো ক্যাড সাত আমরা যেভাবে চালু করলাম দু হাজার কিন্তু আমরা একইভাবে চালু করব এবং দু হাজার প্রথমে যে এ লেখাটা দেখছো এটাকে আমরা বলি অ্যাপ্লিকেশন মেনু তারপরে এই যে দেখছো এখানে ড্রয়িং আছে এটা ফাইল ট্যাবস তারপরে এই যে সমস্ত কমান্ডগুলো এগুলোকেই মূলত বলা হয় রিবন আচ্ছা এখান থেকে এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ এখানে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার তারপরে ডান সাইডে আমাদের আছে ভিউ কিউব এবং আমরা যখন ডিজাইন করব তখন আমাদের নর্থ সাউথ ডিজাইনে চিহ্নিত করা থাকে তো সেটা চিহ্নিত করার দিক তা এটা নেভিগেশন বার আচ্ছা তারপরে এই যে এই স্থানে আমরা ড্রয়িং করতে পারব এই স্থানটা কিন্তু কালোও করা যায় আবার সাদাও করা যায় তারপরে মডেল লেআউট ট্যাব এবং ড্রয়িং স্ট্যাটাস বার এবং এর কিন্তু ওপেন করার সিস্টেম হচ্ছে অটোকার্ড ইয়ের এবং সাত এবং পনেরো ঠিক সেম এখন অটোকার্ড গ্রাফিক স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ এখন দু হাজার সাতের দিয়েই মূলত আমাদের বইতে কাজ করা আছে আমরা দু হাজার সাতের কাজটাই দেখব বর্তমানে অটোকার্ড দু হাজার তো বাজারে দেখা যাচ্ছে দু হাজার বাইশ তেইশে কাজ চলে তো যেহেতু বইতে দু হাজার সাত অনুসরণ করেছে আমরা দু হাজার থেকে কাজ দেখব এখন দেখো অটোকার্ড গ্রাফিক স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ অ্যাপ্লিকেশন মেনু অটোকার্ড গ্রাফিক্স উইন্ডো সর্ব বামে বাম পাশের বাম বাটনটিকে অ্যাপ্লিকেশন মনো বলায় এটি একটি ডক ডাউন বাটন এর মধ্যে নিউ ওপেন সেভ আচ্ছা আমরা একটু ব্যাখ্যা যাই এর ভিতরে নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাজ এক্সপোর্ট পাবলিশ প্রিন্ট ডন্টিং ইউটিলিটি এই অপশনগুলো থাকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার যেটা কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যে অ্যাপ্লিকেশন মেনুর ডানে কুইক অ্যাক্স অ্যাক্সেস টুল বার অবস্থিত বিভিন্ন অপশনকে আরও সহজ ব্যবহার এবং খুঁজে পাওয়ার জন্য এই টুল বার ব্যবহার করা হয় আচ্ছা রিবন রিবনের অবস্থান কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের নিচে রিবনের মধ্যে সাব মেনু থাকে রিবনের প্রধান অপশনগুলো হচ্ছে হোম ইনসার্ট তারপরে অ্যানোট্রেট প্যারামেট্রিক ভিউ ম্যানেজ এই যে এই মেনুগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিআইএম তিনশো ষাট ফিচার অ্যাপস তারপর অটোডেস্ক তিনশো ষাট এক্সপ্রেক্স টুল এগুলো হচ্ছে রিবনের প্রয়োজনীয় অপশান এগুলো কিন্তু দু এই যে পনেরো বা ষোলো যেটা আমরা করছি এক ইন্টারফেস সেটার ক্ষেত্রে এই যে দেখো
আচ্ছা এখন ফাইল ট্যাক্স অনেক ফাইল বা সমজাতীয় ড্রয়িং সমূহ ফাইল ট্যাপসের সাহায্যে অতি সহজেই ওপেন করা যায় একাধিক একাধিক ফাইল ওপেন করার পর মাউস ক্লিকের মাধ্যমে এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলে সহজে গমন এবং কাজ সম্পাদন করা যায় ইসে করলে ফাইলের ক্লোজ বাটন ক্লিকের মাধ্যমে যে কোনো ফাইল ক্লোজ করে রাখা যায় এটা কিন্তু ফাইল ট্যাপসের কাজ ট্যাপস আচ্ছা এখন ভিউ পোর্ট কন্ট্রোল এই অপশনগুলো হলো ভিউ পোর্ট কন্ট্রোলস ভিউ কন্ট্রোল ভিউ জেয়াল স্টাইল কন্ট্রোলস ড্রয়িং শিটের মধ্যে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করার সুবিধার জন্য এই অপশন ব্যবহৃত হয় এখন আমরা দেখব যে ভিউ কিউবটা কি এটা কিন্তু অটোক্যাট দু হাজার ষোলো বা পনেরোর ক্ষেত্রে ড্রয়িং উইন্ডো বা অটোক্যাট শিটের উপরে ডান প্রান্তে এই অপশন অবস্থান করে এটি ড্রয়িংকে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানে দেখানোর সুবিধার জন্য আসলে আমাদের ড্রয়িংকে অনেক সময় যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বা বিভিন্ন কৌণিক অবস্থায় দেখানোর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই অপশনটি ব্যবহৃত হয় তো টপ ট্যাপটি ডিফল্ট অবস্থায় চালু থাকে ত্রিমাত্রিক বা থ্রি ডি ড্রয়িংয়ের জন্য এই অপশনটি বেশি ব্যবহৃত হয় নেভিগেশন বার যেটা কিন্তু আমরা একদম ডানে দেখছিলাম এই যে দেখো নেভিগেশন বার এই বারটা আমাদের কী কাজে লাগে সেটা আমরা এখন করব বলছি ভিউ কিউবের নিচে নেভিগেশন বার অপশন অবস্থিত অপশনটি ভিউ কিউবের মতোই ড্রয়িংয়ের বিভিন্ন অবস্থান দেখার সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় এই অপশনের বিষয়গুলো হচ্ছে ফুল নেভিগেশন হুইল প্যান জুম এক্সটেন্ড অরবিট তারপরে হচ্ছে শো মোশন এই অপশনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ড্রয়িংকে বিভিন্ন স্ক্রিনে প্রদর্শনের মাধ্যমে ড্রয়িংকে সহজ করা যায় একথাই ড্রয়িংকে আমরা সহজভাবে দেখার জন্য এই অপশনটা ব্যবহার করি তারপরে প্রপার্টিস প্যালেট এই অপশনের মাধ্যমে কোনো ড্রয়িংয়ের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয় আমরা যদি প্রপার্টিস প্যালেটটা একটু দেখি দেখো এখানে ঠিক মতো চিহ্নিত করে দেওয়া নেই আচ্ছা অর্থাৎ এই প্যালেট যদি অন থাকে তবে যে কোনো লাইন সিলেক্ট করলে সেখানে তার পরিমাপ ধরন প্রভৃতি সম্পর্কে সকল তথ্যাদি প্রদর্শিত হয় যে কোনো ধরনের এডিট কার্ড সম্পাদনের জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে বা এটা ব্যবহার করা হয় ড্রয়িং উইন্ডো গ্রাফিক্স উইন্ডোর মাঝে খালি স্ক্রিনকে ড্রয়িং উইন্ডোতে বলা হয় মূলত এটি হলো অটোকার্ড সফটওয়্যার দ্বারা অঙ্কনের জন্য কাগজ ডিফল্ট অবস্থায় এই স্ক্রিনের রং কালো থাকে আমি কিন্তু তোমাদের সেটাই বলছিলাম যে এখানে যেমন তোমরা সাদা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু সাদা থাকে না এটা হচ্ছে কালো থাকে তবে চাইলে আমরা সাদা স্ক্রিন নিয়েও অঙ্ক অঙ্কন করতে পারি সেটা আমাদের চয়েসের ওপর নির্ভর করে আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে কমান্ড উইন্ডো কমান্ড উইন্ডো হচ্ছে ড্রয়িং স্ক্রিনের নিচের দিকে কমান্ড উইন্ডো প্রদর্শিত হবে যে কোনো কমান্ড ব্যবহারের সময় কাজের ধারাবাহিকতা এবং ফলাফল দেখার জন্য এটি খুবই কার্যকর অর্থাৎ যে কোনো কমান্ডের ব্যবহারের সময় কেউ যদি কমান্ড উইন্ডো ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত লেখা অনুসরণ করে তবে সহজে অটোকার্ড দ্বারা নিজের কাঙ্ক্ষিত ড্রয়িং করতে পারবে যে কথাটা এখানে বোঝানো হয়েছে আমি যদি একটু চিটে ফিরে যাই দেখো এখানে যে কমান্ড উইন্ডোটা আছে আচ্ছা এখানে থাকবে কমান্ড উইন্ডো তো এই কমান্ড উইন্ডোতে আমরা যে কমান্ডটা দেব বা যে কাজটা বর্তমান আমাদের চলছে সেই কাজটা প্রদর্শিত হবে তো সেখানে কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে কাজগুলো ফলো করতে পারি ড্রয়িং উইন্ডো স্ট্যাটাস বার ড্রয়িং স্ক্রিনের কমান্ড স্ক্রিনের নিচের দিকে স্ট্যাটাস বার প্রদর্শিত হয় স্ট্যাটাস বারে স্ন্যাপ গ্রিড অর্থ পোলার ও স্ন্যাপ তারপরে হচ্ছে অট্র্যাক এল ডাব্লিউ টি মডেল এটা কিন্তু দু হাজার সাতের মতো হুবহু এগুলো দেখা যায় এবং মডেল লে আউট ট্যাব আসে ড্রয়িং স্ক্রিনের নিচের দিকের বাম প্রান্তে এই কমান্ড উইন্ডো প্রদর্শিত হয় মডেল ট্যাবটি ডিফল্ট অবস্থায় থাকে আমরা যদি একটু চিত্র যাই দেখো এখানে মডেল লেখা রয়েছে এই দেখো মডেল লেখা রয়েছে তারপরে লেখা আছে কি লেআউট ওয়ান তারপরে লেখা আছে লেআউট টু আচ্ছা এখন এই মডেলটা হচ্ছে ডিফল্ট অবস্থায় থাকে সেটাই বলছে দেখো যে মডেল ডি মডেল ট্যাবটি ডিফল্ট অবস্থায় থাকে আমরা ড্রয়িং মূলত মডেল অবস্থাতেই করে থাকি লেআউট ট্যাব প্রিন্টিং বা প্লটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এখন আমরা দেখি পরবর্তী লেকচারে আমরা কি কি শিখব পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখব মেনু বার কমান্ড উইন্ডো এবং টুল বার ব্যবহারের বর্ণনা ওয়েলকাম ব্যাক এখন আমরা দেখব মেনু বার কমান্ড উইন্ডো এবং টুল বার ব্যবহারের বর্ণনা এতক্ষণ আমরা অটোক্যাড দু হাজার বিভিন্ন বার সম্বন্ধে সাত বা দু হাজার পনেরো ষোলোর একই ইন্টারফেস বিভিন্ন বার সম্বন্ধে তার পরিচিতিগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখব এই কমান্ডের মেনু বার কমান্ড উইন্ডো এবং টুল বারের ব্যবহার এগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করি আচ্ছা প্রথমেই আসি আমরা মেনু বার কমান্ড উইন্ডো এবং টোল বারের ব্যবহারের বর্ণনাতে মেনু বারে আমরা সর্বপ্রথম আসবো আমরা জানি টাইটেল বারের নিচের যে বারটা সেটাকে আমরা মেনু বার বলি ইতিমধ্যে তোমরা কিন্তু ভিডিওতে দেখেছ আচ্ছা তো মেনু বার অপশনটি মূলত অটোক্যাট দু হাজার সাতের একটি অপশন 
পরবর্তীতে অপশনটি পরিবর্তিত হয়ে রিবন নামকরণ করা হয়েছে আমি তোমাদের একটা কথা বলছিলাম যে রিবনের ভিতরে কিন্তু মেনুবারের সমস্ত মেনুগুলো থাকে তার মানে মেনুবারের সব মেনুগুলো একসাথে করেই নাম করা হয়েছে রিবন দু পর্যন্ত এটা মেনুবার অবস্থায় আছে এবং দু হাজার পর থেকে এগুলোর নাম করা হয়েছে রিবন তাই নিম্নে উভয় প্রকারের অপশনের ব্যবহার দেখানো হলো আচ্ছা আমরা এখানে বিভিন্ন প্রকার অপশন দেখাবো দু হাজার ক্ষেত্রে বা পনেরো বা ষোলো যেটাই বলি সেটার ক্ষেত্রে দেখাবো তো প্রথমে দেখো মেনুবার দু হাজার ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স স্ক্রিনের টাইটেল বারের পরে মেনুবারের অবস্থান যেটা আমি তোমাদের বললাম মেনুবারে সাধারণত বারোটি অপশন থাকে ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট টুলস ড্র ডাইমেনশন মডিফাই হেল্প উইন্ডো এক্সপ্রেস এখন দেখো এই একটা কাজ যদি আমরা একটু আমাদের উইন্ডোতে চলে যাই দেখো তো মেনুবারে সেই সেম উইন্ডোগুলো যেগুলো আমরা বলছিলাম সেগুলো পাচ্ছি কি না আমরা ফাইল পাচ্ছি এডিট পাচ্ছি ভিউ পাচ্ছি ইনসার্ট পাচ্ছি ফরমেট পাচ্ছি টুলস পাচ্ছি ড্র পাচ্ছি ডাইমেনশন মডিফাই এক্সপ্রেস উইন্ডো হেল্প আচ্ছা আমাদের এই যে মডিফাইয়ের পরে ছিল উইন্ডো হেল্প এবং লাস্টে ছিল এক্সপ্রেস এটা কোনো ব্যাপার না এটা ডানে বা আমি যে কোনো সময় থাকতে পারে এটা কোনো ব্যাপার না এটার কাজ একই তাহলে মূলত এই বারোটি পয়েন্ট আমাদের কোথায় থাকে আমাদের যে টাইটেল বারের পর যে মেনু বার এই মেনু বারে থাকে আচ্ছা এখন আমরা আমাদের উইন্ডোতে ফিরে যাই এখন আমরা দেখি ফাইল তো ফাইল মেনু বারের প্রথম মেনু হচ্ছে ফাইল ফাইল নামের ওপর ক্লিক করলে অথবা কিবোর্ডে অল্ট আর এফ প্রেস করলে ফাইল ওপেন হবে আচ্ছা এখন দু শেখানোর ক্ষেত্রে তোমাদের আমি প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো যে আমরা কিন্তু কাজ দুইভাবে করতে পারবো কিবোর্ড দিয়েও করতে পারবো মাউস দিয়েও করতে পারবো শুধু মাউস দিয়েও সব কাজ করা সম্ভব না আবার শুধু কিবোর্ড দিয়েও না তো সেক্ষেত্রে আমরা দুইটাই ইউজ করব তবে আমাদের কিছু শর্ট কি আছে যেটা আমাদের টাইম বাঁচাবে সেটা হচ্ছে কিবোর্ডের এই যে দেখো অল্ট আর এফ চেপে প্রেস করলে আমাদের ফাইল ওপেন হবে এই যে শর্ট ফরম্যাট এগুলো কিন্তু আমরা মুখস্থ রাখবো বা একটু খেয়াল রাখবো তাহলে কি হবে আমরা যখন ডিজাইনের কাজটা দেখব তখন আমরা দ্রুত করতে পারবো আচ্ছা তো বলছে ফাইল ওপেন হবে এবং ফাইলের অভ্যন্তরস্থ ফাইলের অভ্যন্তরস্থ অপশন প্রদর্শিত হবে মূলত এটি একটি ফাইল ব্যবস্থাপনা মেনু দেখো ফাইলে ক্লিক করলে আমরা ফাইলের ভিতরে যে সবগুলো ইয়ে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমরা দেখতে পারবো আমি যদি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে ফাইলে চাপ দিলে আমরা ফাইলের ভিতরে যে মেনুগুলো আছে সব দেখতে পাচ্ছি আবার এডিটে চাপ দিলে এডিটের ভিতরে যে মেনুগুলো আছে দেখতে পাচ্ছি ভিউ ইনসার্ট ফরমেট টুলস ড্র ডাইমেনশন মডিফাই এক্সপ্রেস উইন্ডো হেল্প এটা কিন্তু একই যে এই ইয়ের ওপরে চাপ দিলে মেনুবারের মেনুর ওপরে চাপ দিলে তার ভিতরে যে কাজগুলো আছে সবগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো প্রথমে আমরা দেখলাম ফাইল এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে ফাইলের পর আমাদের যেটা আছে এডিট এখন দেখি এডিট দ্বিতীয় মেনুবার হচ্ছে এডিট এডিট নামের ওপর ক্লিক করলে অথবা কিবোর্ডে অল্ট আর ই প্রেস করলে এডিট ওপেন হবে এডিটের অভ্যন্তরস্থ অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে এটি মূলত ফাইল এডিটিং মেনু দেখো এডিটে যদি আমরা এখানে চাপ দিই কিবোর্ড থেকে আমি যেভাবে তোমাদের অলরেডি দেখিয়েছি তো বারবার ওইটা দেখিয়ে আমরা সময় নষ্ট না করে আমরা সামনের দিকে যাই তো এটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এর ভিতরে যে কমান্ডগুলো আছে সেগুলো প্রদর্শিত হবে একইবারে ভিউ ভিউ হচ্ছে মেনুবারের তৃতীয় মেনু হচ্ছে ভিউ ভিউ নামের ওপর ক্লিক করলে অবটা অথবা কিবোর্ড অল্ট আর ভি দেখো প্রত্যেকটা মেনুবার ওপেন করার কিন্তু একটা শর্ট কি আছে প্রথমটা কি ছিল আমাদের অল্ট আর এফ মানে ফাইল তারপরে আছে অল্ট আর ই মানে এডিট তারপরেরটা আছে অল্ট আর ভি অল্ট আর ভি এই যে দেখো প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর ব্যবহার হচ্ছে আচ্ছা এখন ভিউয়ের অভ্যন্তরস্থ কি বলে অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে মূলত এটি একটি ড্রয়িংকে বিভিন্নভাবে দেখানোর জন্য এই মেনুবার ব্যবহার করা হয় ভিউয়ের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে ইনসার্ট তো পরবর্তীতে আমরা ইনসার্টে চলে যাব ইনসার্ট হচ্ছে মেনুবারের চতুর্থ মেনু এই ইনসার্টের ওপর ক্লিক করলে অথবা মাদার বোর্ডে অন অল্টার আই দেখো অল্টার আই কি প্রেস করলে ইনসার্ট ওপেন হবে তো ইনসার্টের অভ্যন্তরস্থ অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে তাহলে মানে আমরা অন্যান্য মেনুর মতো যখন ইনসার্ট চাপব তখন ইনসার্টের ভিতরে যেগুলো আসবে সেই মেনুগুলো আমরা দেখা যাবে যেমন এখানে আমরা ব্লক তারপরে ড্রয়িং রেফারেন্স ড্রয়িং আন্ডার লে তারপরে রেজিস্টার ইমেজ রেফারেন্স প্রভৃতি এগুলো দেখা যাবে ইনসার্টের পরে আসে ফরমেট ফরমেট হচ্ছে পঞ্চম মেনু ফরমেট নামের ওপরে ক্লিক করলে অথবা কিবোর্ড থেকে অল্টার ও এখন দেখো এখানে কিন্তু আর একটা কথা আছে ফরমেটের সবগুলো আমরা দেখছিলাম অল্টার এ ফল্টার ই অল্টার ভি অল্টার আই চেপে কিন্তু আমরা চারটা মেনু এনেছি এক্ষেত্রে ফরমেটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অল্টার এফ চাপলে হবে না সেক্ষেত্রে আমার চাপটা হবে অল্টার ও আচ্ছা প্রেস করলে ফরমেট ওপেন হবে এবং ফরমেটের অভ্যস্ত 
অভ্যন্তরস্থ অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে টুলসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আবার একইভাবে অল্টার টি তো মেনুবারের ষষ্ঠ মেনু হচ্ছে টুলস টুলস নামের উপর ক্লিক করলে অল্টার অথবা অল্টার টি প্রেস করলে আমাদের টুলস ওপেন হবে টুলসের অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে একইভাবে লেখা আছে দেখো অ্যাজ ইউজাল এখানে টুলসের পরে ড্র সপ্তম মেনু হচ্ছে ড্র ড্র এর ওপর ক্লিক করলে এখানে দেখো অল্টার ডি চাপলে আমাদের ড্র প্রদর্শিত হবে এবং অন্যান্য অভ্যন্তরস্থ অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে মূলত এই যে ড্র দেখছো না এই ড্র হচ্ছে আমরা অটোক্যাট ড্রয়িং করতে গেলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি তো মূলত অটোক্যাটের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মেনু বার এটি কারণ এটি যে কোনো প্রকার জ্যামেতিক চিহ্ন বা প্রতীক এটা দ্বারা অঙ্কন করা যায় তো অটোক্যাটটির সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় হচ্ছে এই যে ড্র মেনুর ভিতরে যে অপশনগুলো আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাইন রে কনস্ট্রাকশন লাইন মাল্টি লাইন পলি লাইন থ্রি ডি পলি নাইল পলিগন রেক্টাঙ্গুলার ইত্যাদি এইগুলো আমরা ব্যবহার করি ড্রয়ের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আছে ডাইমেনশন আছে তারপর মডিফাই আছে দেখো ঠিক সেমভাবে আমরা এখানে ডাইমেনশন তো ডাইমেনশন এখানে মেনুবারের মতো একটা অষ্টম বার্ক এর ওপর ক্লিক করে অথবা অল্টার এন কি করলে ডাইমেনশন ওপেন হবে এবং ডাইমেনশনের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে যে কোনো প্রকার জ্যামিতিক চিহ্ন বা প্রতীক অপশন দ্বারা অঙ্কন করা হয় আচ্ছা এক্ষেত্রে ডাইমেনশন দ্বারা কিন্তু আমরা যে কোনো প্রকার চিত্র বা ইয়ের মাপটা নিতে পারি পরিমাপটা করতে পারি সেটা আমরা তারপর মডিফাই মডিফাই বলতে আমরা বুঝতে পারছি আমরা মূলত এটা মডিফাই করার কাজে ব্যবহার করি মেনুবারের নবম মেনু মডিফাইয়ের ওপর ক্লিক করলে অথবা কিবোর্ড অল্টার এম কি প্রেস করলে মডিফাই ওপেন হবে এবং মডিফাইয়ের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে এটি এডিটিং মেনু কারণ যে কোনো প্রকার জ্যামিতিক ডিজাইন বা পত্রিক অপশনের দ্বারা মডিফাই বা সংস্কার করা যায় আচ্ছা এবং তারপরে আসে অ্যাজ ইউজাল উইন্ডো উইন্ডোতে চাপলে উইন্ডোর মেনুগুলো প্রদর্শিত হবে এবং হেল্পে চাপলে হেল্পের অভ্যন্তরস্থ মেনুগুলো প্রদর্শিত হবে এবং উইন্ডোকে আমরা অল্টার ডাবলু চেপে এই যে দেখো অল্টার ডাবলু কি প্রেস করে উইন্ডো ওপেন করতে পারি এবং একইভাবে হেল্প মেনুকে অল্টার এফ এই চেপে আমরা হেল্প ওপেন করতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে হেল্প দিয়ে আমরা কি কাজ করব অনেক সময় ইনস্টল করার পর আমাদের সফটওয়্যারটা ঠিকভাবে ক্র্যাক হয় না সেই জন্য আমরা হেল্প মেনু ইউজ করতে পারি হেল্পে দিলে আমরা বুঝতে পারব এটা ঠিক মতো হয়েছে কি না হয়েছে বা এই যে এখান থেকে অ্যাবাউটে গেলে আমাদের সফটওয়্যার কন্ডিশনটা দেখিয়ে দেবে আচ্ছা এখন দেখব রিবন দেখো রিবন হচ্ছে অটোক্যাড দু হাজার সাতে যে মেনুবারগুলো ছিল সেই মেনুবারগুলো যখন অটোক্যাড দু হাজার থেকে এগুলোকে আমরা রিবন বলে জানি বা দু হাজার পর থেকে যে ভার্সনগুলো আছে সেগুলো রিবন হিসাবে আমরা পরিচিতি পাই তো দু হাজার পনেরো ক্ষেত্রে দেখো গ্রাফিক্স কিনে অ্যাপ্লিকেশন মেনুর পরে রিবনের অবস্থান সাধারণত বারোটি অপশন থাকে তার মানে হোম ইনসার্ট অ্যানোটেড প্যারামেট্রিক ভিউ ম্যানেজ আউটপুট অ্যাডিংস তারপরে অটোডেক্স তিনশো ষাট বিএমআই তিনশো ষাট ফিচার্ড অ্যাপস এক্সপ্রেস টুল এই বারোটি মেনুকে একসাথে আমরা বলি হচ্ছে রিবন যেটা অটোকার দু হাজার পনেরোয়ের ক্ষেত্রে দেখো এখন অ্যাজ ইউজাল আগে তোমাদের যেভাবে আমি বুঝিয়েছি ঠিক সেভাবেই এই যে দেখো হোমের চাপলে কি হবে যে রিবনের প্রথম হচ্ছে হোম হোম নামের ওপর ক্লিক করলে অথবা অল্টার রেজ প্রেস করলে ও হোমের রিবন ওপেন হবে এবং হোমের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অপশন প্রদর্শিত হবে দেখো প্রত্যেকটা কমান্ডে কিন্তু একটা কমন কথা লেখা রয়েছে যে প্রথম অংশ হোম হোমের ওপর ক্লিক করলে কি বলে অল্টার এই প্রেস করলে হোম আনতে হবে মানে কি প্রেস করে কমান্ডটা আনতে হবে এবং তাকে প্রেস করার পর তার অভ্যন্তরস্থ সকল অপশন প্রদর্শিত হবে এটা কিন্তু সবগুলোর ক্ষেত্রে মূলত এক তাই আমরা বারবার না বলে সময় নষ্ট না করি তো মূলত অটোক্যাডের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপশন এটি কারণ এখানে যে কোনো প্রকার জ্যামিতিক দৃশ্য আচ্ছা আমরা দেখছিলাম যে অটোক্যাড দু হাজার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছিলাম আমরা ড্র টুলবার এখানে কিন্তু আমরা হোম টুলবারটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এখন দেখো হোমের পরে আসে ইনসার্ট ইনসার্ট অটোক্যাডের একটা দুই নম্বর এই যে দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে ইনসার্ট ইনসার্টের ওপর ক্লিক করে আমরা অল্টার আই এন দিয়ে প্রেস করলে ইনসার্ট আছে আচ্ছা আমরা কিন্তু অটোকার দু হাজার সাতের ক্ষেত্রে অল্টার আই দিয়ে ইনসার্ট আনছিলাম এখানে অল্টার আই এন চাপলে ইনসার্ট আছে আচ্ছা এখন দেখো অ্যানোটেড এটা হচ্ছে তৃতীয় অপশন অ্যানোটেড নামের ওপর ক্লিক করলে অল্টার এ এন প্রেস করলে অ্যানোটেড রিবন ওপেন হবে এবং অ্যানোটেডের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে অ্যানোটেড দিয়ে আমরা কি কাজ করি যে কোনো প্রকার পরিমাপজনিত জ্যামিতিক চিহ্ন এই অপশন দ্বারা অঙ্কন করা যায় আচ্ছা প্যারামেট্রিক এটা হচ্ছে রিবনের চতুর্থ অর্থ আমরা দেখতেই পাচ্ছি এক দুই তিন চার নাম্বার হচ্ছে প্যারামেট্রিক প্যারামেট্রিকের ওপর ক্লিক করলে অল্টার পি এ চাপলে প্যারামেট্রিক ওপেন হবে আমাদের শুধু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এর ওপর ক্লিক কর
তো সেগুলো সেগুলো আমরা বারবার না বলে শুধুমাত্র দেখি যে শর্টভাবে কি প্রেস করে এই অপশনটা আনা যায় তারপরে আমরা দেখি ভিউ ভিউ হচ্ছে পঞ্চম অপশন এই যে এখানে লেখা রয়েছে পঞ্চম অপশন তো অল্টার ভিআই প্রেস করলে ভিউটা আমরা দেখতে পারি একইভাবে ম্যানেজ হচ্ছে ষষ্ঠ অপশন ম্যানেজ নামের ওপর ক্লিক করলে অথবা অল্টার এম এ অল্টার এম এ প্রেস করে আমরা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করছি যে প্রথমে দু হাজার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র অল্টারের সাথে প্রথম অক্ষরটা ইউজ করতে হতো এখন কিন্তু দুইটা অক্ষর ইউজ করতে হচ্ছে আচ্ছা তারপরে আউটপুট তো আউটপুট হচ্ছে সপ্তম অপশন তো এই আউটপুটের উপর ক্লিক করলে অথবা অল্টার ও দেখো অল্ট এখানে কিন্তু শুধুমাত্র একটাই চাপতে হচ্ছে অল্টার ও চাপলে আউটপুট আয় এখন আউটপুট দিয়ে আমরা কি কাজ করবি ড্রয়িং সমাপ্তির পর প্লট বা প্রিন্টের জন্য এই অপশন ব্যবহার করি এখন দেখো অ্যাড ইন এই রিবনের অষ্টম অপশন এই এর ওপরে ক্লিক করলে অথবা অল্টার জি আই চেপে আমরা এইটা ওপেন করি অ্যাড ইন রিবন ওপেন হবে এবং এর অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অপশন প্রদর্শিত হবে একইভাবে এ তিনশো ষাট এই এ তিনশো ষাট হচ্ছে অটো ডেস্ক তিনশো ষাট নবম অপশন তো এই অটো ডেস্ক নামের উপর ক্লিক করলে অথবা অল্টার এন এল এটা এটা কিন্তু একটু আলাদা অল্টার এন এল প্রেস করলে তিনশো ষাট রিবন ওপেন হবে এবং অটো কার্ড সফটওয়্যার ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইন সুবিধার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা এখন বিআইএম তিনশো ষাট দেখো এই যে এখানে আছে রিবনের দশম অপশন বিআইএম বিআইএম এর ওপর ক্লিক করলে অথবা অল্টার বিএম কি প্রেস করলে আমরা সবচেয়ে সবসময় দেখব যে কি ক্লিক করলে আমরা এটা শর্টে আসি তাহলে এটা অল্টার বিএম ক্লিক করলে আমরা শর্টে এই মেনুটা পেয়ে যাব এবং ফিচার ড্যাপস হচ্ছে একাদশ অপশন এই যে দেখো এখানে কিন্তু বিভিন্ন ড্রয়িং দেখা যাচ্ছে তো এই অপশনে অল্টার এপি ক্লিক করলে ফিচার অ্যাপস রিবন ওপেন হবে এবং এর অভ্যন্তরস্থ অপশনগুলো প্রদর্শিত হবে পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখব ফাইল সংরক্ষণ এবং ফাইল থেকে বের হওয়া এবং এদের অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর ওয়েলকাম ব্যাক এখন আমরা দেখব অটোকার্ডের ফাইল সংরক্ষণ এবং ফাইল থেকে বের হওয়া সেভ দ্য ফাইল অ্যান্ড এক্সিক ফ্রম দ্য ফাইল এখন দেখো এতক্ষণ কিন্তু আমরা অটোকার্ডের বিভিন্ন কমান্ডের পরিচিতি অটোকার্ড ওপেন করা বা বিভিন্ন ইন্টারফেসগুলো আমি তোমাদের দেখিয়েছি এখন দেখাবো যে কিভাবে একটি ড্রয়িং তৈরি করার পর যদি আমরা সেই ড্রয়িংটা সংরক্ষণ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা যে কাজ করলাম সারা দিনের কাজই আমার বৃথা এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা একটি ফাইল সেভ করতে পারি এবং সেটিকে সংরক্ষণ করতে পারি আচ্ছা তো ফাইল সংরক্ষণ বা ফাইল থেকে বের হয়ে যাও ফাইল সংরক্ষণ এবং ফাইল থেকে বের হতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তার মানে এখানে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের ধাপে ধাপে কাজ করতে হয় দেখো প্রথম হচ্ছে অটো ক্যাডে দু হাজার ক্ষেত্রে ফাইল মেনু অপশন হতে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করতে হবে তার মানে অটো ক্যাড দু বের করলে আমরা সেভ অ্যাজ মেনুতে ক্লিক করব তারপর অটো ক্যাড দু ক্ষেত্রে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করতে হবে অটো ক্যাডে যে কোনো ভার্সনের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল এস প্রেস করলেই হবে আমি কিন্তু তোমাদের শর্টকির কথা বলছিলাম যেটা যেমন অল্টার এফ সেপে আমরা ফাইল ওপেন করছিলাম একইভাবে যে কন্ট্রোল এস চাপলে কিন্তু আমাদের এই যে সেভ অ্যাজ মেনুটা আসবে তো প্রথম আমরা যেটা করব যে আমরা যে ড্রয়িংটা করেছি এই ড্রয়িংটাকে সেভ অ্যাজ করবো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব অটো ক্যাডের ফাইল মেনু থেকে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করব তারপর দেখো স্ক্রিনে সেভ ড্রয়িং অ্যাজ নামে কমান্ড বক্স প্রদর্শিত হবে কমান্ড বক্স হতে সেভ ইন দেখো এই যে দেখো ফাইল নেম আছে কিন্তু এখানে যে এই সেভ ইন অংশ প্রদর্শিত হবে তো সেভ ইন অংশে ফাইল সেভ হওয়ার লোকেশন সিলেক্ট করতে হবে এখন দেখো এই ফাইলটা কোথায় এই যে দেখো সেভ ইন এই ফাইলটা আমি কোথায় ইউজ করব ডকুমেন্টসের ভিতরে থাকবে নাকি আমার এই যে দেখো এখানে ডেস্কটপ লেখা আছে অথবা আমার যে ফেভারিটস লেখা আছে অথবা হিস্টোরি লেখা আছে কোন ফাইলের ভিতরে রাখব সেই লোকেশনটা কিন্তু আমার এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে আচ্ছা এখন কমান্ড বক্স হতে ফাইল নেম অপশনের সাহায্যে ফাইলের নামকরণ করতে হবে দেখো এখানে লেখা রয়েছে ফাইল নেম এখানে ড্রয়িং দু তারপর আন্ডার স্কোর দিয়ে মোস্তাফিজ অ্যাট দ্য রেট ড্রয়িং দেখো এই যে ডট ড্রয়িংটা দেখছো না এই ডট ড্রয়িংটা কিন্তু মুছে ফেলা যাবে না এই ডট ড্রয়িংটা যদি তুমি মুছে ফেলো তাহলে তোমার ড্রয়িংটা ড্রয়িং ফাইলটা সেভ হবে না অন্য কোনো ফর্মেটে চলে যাবে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবা এই যে ডট ডি ডাব্লু জি এইটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে বাম পাশে তোমার যা খুশি এখানে নামের পরিবর্তে ড্রয়িংয়ের নাম বা তোমার নাম যা কিছু তোমরা লিখতে পারো তারপরে কি করতে হবে দেখো যে ফাইলস অফ টাইপ অংশের সাহায্যে ফাইলের ভার্সন সিলেক্ট করতে হবে দেখো ফাইলস অফ টাইপ এখানে লেখা রয়েছে 
এখানে আমরা অটোকার দু হাজার চার এল টি ড্রয়িং এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অটোকার দু হাজার কাজ করছি কেন চার সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এক একজনের কম্পিউটারে এক একটা অটোকার্ড ভার্সন থাকতে পারে তো আমরা যদি এখানে দু হাজার সিলেক্ট করে দিই তাহলে দু হাজার পরে সব ভার্সনে এটা ওপেন হবে আদারওয়াইজ যদি আমরা যেটা থাকবে ডিফল্ট হিসাবে সেভ করি তাহলে কিন্তু দু হাজার ছাড়া অন্য কোনো ভার্সনে এটা ওপেন হবে না দেখো আমাদের কি বলছে এক্ষেত্রে ফাইল ভার্সন অটোকার্ড দু হাজার চার এল টি বাই দু হাজার চার ড্রয়িং এই যে দেখো এখানে স্টার্ট দিয়ে কিন্তু ডট ডি ডাব্লু জি সিলেক্ট করা যেতে পারে তার মানে এই যে ব্র্যাকেট দিয়ে ডট ডি ডাব্লু জি যে কথাটি আমি এখানে তোমাদের বললাম যে এটা কিন্তু রাখতে হবে কারণ বিভিন্ন ব্যবহারের কাছে অটোকার্ডের বিভিন্ন ভার্সন আছে ফাইলটি যদি দু হাজার সেভ করা যায় তবে দু হাজার পর তৈরি কিন্তু যে কোনো ভার্সনে ফাইলটি ওপেন হবে কমান্ড বক্স হতে সেভ বাটনে ক্লিক করে এই সেভ বাটনে ক্লিক করে আমরা ফাইলটি সেভ করতে পারি এখন দেখো আমরা এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি এই যে দেখো আমাদের অটোকার্ড চলে এসেছে এখন আমরা কিন্তু এখানে কোনো কিছু ড্রয়িং করিনি তো আমরা এখানে লাইন কমান্ডের সাহায্যে আমরা দেখো একটা সিম্পল একটা ড্রয়িং করি একটা ড্রয়িং করলাম মনে করো যে এটাই করলাম আচ্ছা এটা আমরা একটা ড্রয়িং করলাম ড্রয়িং কমান্ডের সাহায্যে এখন আমরা এটা সেভ করব তাহলে প্রথমে যাব ফাইলে ফাইল থেকে এই যে দেখো সেভ অ্যাস কন্ট্রোল শিফট এস দেখো এখানে শর্ট কমান্ডটা কিন্তু লেখা রয়েছে কন্ট্রোল শিফট এস আমরা এখানে চাপ দেব চাপ দিয়ে আমাদের ইন্টারফেস আসবে এখন এখানে আমাদের ডিফল্টভাবে ডকুমেন্টস দেওয়া আছে আমরা চাইলে এটাকে আমার মাই পিসের ভিতরে যে কোনো জায়গায় রাখতে পারো অথবা সহজ হিসেবের জন্য আমরা ডেস্কটপে রাখতে পারি তবে ডেস্কটপে না রাখাটাই ভালো কারণ ডেস্কটপ হচ্ছে সি ড্রাইভে থাকে যে কোনো সময় কম্পিউটারের উইন্ডোজ ফেল করলে ডেস্কটপের অপশনটি চলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কম্পিউটারের ভিতরের কোনো অপশন চুজ করতে পারি যাই হোক আমি আপাতত তোমাদের বোঝানোর জন্য ডেস্কটপ রাখলাম এখন কথা হলো আমি তোমাদের বলছিলাম যে ডট ডি ডাব্লু জি এই যে দেখো এখানে এই যে ডট ডি ডাব্লু জি এটা কিন্তু তোমাদের রাখতে হবে তাহলে তোমরা কি করবা এই যে ড্রয়িং অন ডটের আগে তোমরা কিবোর্ড থেকে এখানে যে কোনো নাম লিখতে পারো তোমাদের নাম লিখতে পারো ধরো নাম লিখলে তোমরা সাকিব আল হাসান এখন দেখো এখানে মনে করো তোমরা নাম লিখলে সাকিব আল হাসান তারপরে এই যে এখানে অটোক্যাড দু হাজার সাত ড্রয়িং ডি ডাব্লু জি ফর্মেট আছে এখান থেকে এইটা চেঞ্জ করে আমরা কি করব দু হাজার চার এল দু হাজার চার ড্রয়িং দেব তাহলে কিন্তু কি হবে যে আমরা যে ফায়ারটি ডেস্কটপে সেভ করছি এটা দু হাজার চারের পরে সব ভার্সনেই এটা কি বলে হচ্ছে চলবে আদারওয়াইজ দু হাজার সাত ছাড়া অন্য কোথাও ওপেন হবে না এখন আমরা কি করব দেখো এখান থেকে সেভ করব আচ্ছা তাহলে আমাদের ফায়ারটি ডেস্কটপে এখন কিন্তু অলরেডি সেভ হয়ে গেছে কি নামে সাকিব আল হাসান নামে এই যে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছে আসলে এই নামটা মাথায় আসলো এই জন্য আমি এই নামে সেভ করলাম তো চলো আমরা আমাদের মূল ইয়েতে ফিরে যাই এখন দেখো আমাদের ফাইল সংরক্ষণ করা এবং এখান থেকে এক্সিট করা তো দেখলাম এখন আমরা দেখব এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূল প্রশ্ন উত্তর এখানে তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত তারপরে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত তারপরে রচনামূলক প্রশ্ন উত্তরগুলো দেওয়া হয়েছে তোমরা যখন ভিডিওটা দেখছো তখন পজ করে তোমরা প্রশ্নগুলো পড়ে নিও এখানে এছাড়াও বইতে অনেক প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো তোমরা নোটে সিকোয়েন্স অনুসারে লেখা পাবা তারপরও যদি আজকের ক্লাস সম্বন্ধে তোমরা কোনো কিছু বুঝতে না পারো আমাদের কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যাপসার সেকশনে প্রশ্ন করবা এবং প্রিভিয়াস যদি কোনো আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে দেখবা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসে পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে